ওয়েলকাম এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু ইউনিকর্ন বিদ্যা মন্দির ইউনিকর্ন বিদ্যা মন্দিরের পক্ষ থেকে সকল স্টুডেন্টের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি আবগারি পুলিশ কনস্টেবল মেন্স দু হাজার উনিশ কুড়ির আমরা যে জেনারেল নলেজ ক্লাস করাচ্ছিলাম আজকে তার পার্ট ষোলো ওকে এই পার্ট ষোলোতে তোমরা প্রতিদিনের মতন আজকেও তিরিশটি প্রশ্ন পাবে এবং প্রতিটি তিরিশটি প্রশ্নের সঙ্গে আমি কিছু অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান দিয়ে থাকি ওকে তো সেই ইনফরমেশানগুলো থেকেও নেক্সটবারে প্রশ্ন আসতে পারে বা আসে তোমরা যদি না সেই অ্যাডিশনাল ইনফরমেশানগুলো জেনে থাকো অবশ্যই খাতায় নোট ডাউন করে নাও অথবা স্ক্রিনশট তুলে রেখে দাও এতে তোমাদের কি সুবিধা হবে আমি যদি পরে ওই অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান থেকে কোনো প্রশ্ন করি রিপিট প্রশ্ন তখন তোমরা কিন্তু সেটার অ্যান্সার করতে পারবে ওকে তো চলো আর আর একটা কথা তোমাদের যদি এইগুলো ক্লাসগুলোর পিডিএফ দরকার হয় অবশ্যই তোমরা টেলিগ্রাম লিঙ্কে জয়েন হয়ে যাও কারণ টেলিগ্রাম লিঙ্কে আমি অনেক দিন ধরেই কিছু পিডিএফ সেন্ড করতে পারিনি কারণ আমি একটু ব্যস্ত থাকার জন্য আমি অবশ্যই সমস্ত আজ পর্যন্ত যতগুলো জিকের ক্লাস হয়েছে সমস্ত কিছু অ্যাটাচ করে একটা পিডিএফ তৈরি করে তোমাদেরকে প্রোভাইড করে দেবো তাহলে তোমাদের এতগুলো বারবার পিডিএফ রাখার দরকার নেই কুড়িটা ক্লাস হয়ে যাবে যখন কুড়িটা ক্লাসের পিডিএফ তোমাদেরকে দিয়ে দেবো ওকে তো চলো আমরা ক্লাসটা শুরু করি প্রথম যে প্রশ্নটা আছে দেখো সত্যবিলাপ নীতি প্রয়োগ করে লর্ড ডালহৌসি সত্যবিলাপ নীতি প্রয়োগ করে লর্ড ডালহৌসি নিম্নের কোন রাজ্যটি সর্বপ্রথম অধিকার করে নিয়েছিল মানে সত্যবিলাপ নীতি চালু করে মানে চালু কে করেছিল লর্ড ডালহৌসি এটা তো আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি তিনি প্রথম কোন রাজ্য দখল করেছিল সেটাই তারা মানে প্রশ্নে জানতে চেয়েছে ওকে তো দেখো সত্যবিলাপ নীতি প্রবর্তন করে কত সালে আঠেরোশো আটচল্লিশ সালে ওকে কে লর্ড ডালহৌসি ওকে আঠেরোশো আটচল্লিশ সালে লর্ড ডালহৌসি সত্যবিলাপ নীতি চালু করে ওকে আচ্ছা তিনি প্রথম কোন রাজ্য দখল করেন মানে এই আঠেরোশো সালে সাতারা ওকে সাতারা রাজ্য প্রথম দখল করে ওকে তারপর আঠেরোশো সালে আঠেরোশো সালে কি রাজ্য জয় করে ভারতের এখন একটা হেরিটেজ সাইট সেটা কি রাজস্থানের ক্যাপিটাল জয়পুর ওকে জয়পুর ওকে আঠেরোশো উনপঞ্চাশ সালে আর সর্বশেষ দখল করে হচ্ছে যে আঠেরোশো চুয়ান্ন সালে আঠেরোশো চুয়ান্ন সালে আঠেরোশো চুয়ান্ন সালে কি কি দখল করে আঠেরোশো চুয়ান্ন সালে নাগপুর ঝাঁসি আর নাগপুর ঝাঁসি আর নাগপুর ওকে এই দুটো আঠেরোশো চুয়ান্ন সালে দখল করে আচ্ছা চলো নেক্সট বর্তমানে নিম্নের কোন দেশ ভারতের ব্রিটিশ সরকার অভিযান চালায় নি ভালো করে লাস্ট পর্যন্ত পড়ো এখানে অপশানে যেগুলো দিয়েছে অপশানগুলো ভালোভাবে পড়ো কারণ আমরা জানি মায়ানমার অর্থাৎ বর্মা যার নাম আগে নাম ছিল তারা ব্রিটিশ অভিযান চালিয়েছিল এবং সেখানে একটা মানে আমাদের ভাইস রয় মারাও গেছিলো সেটা তোমরা খুব ভালোভাবে জানো তো আমরা তাহলে অপশান এ অ্যান্সার নিতে পারবো না তিব্বত অবশ্যই ব্রিটিশরা অভিযান চালিয়েছিল আফগান সেখানেও অভিযান চালিয়েছিল অভিযান চালায়নি একমাত্র ইরানে আর সাম্প্রতিক ইরানের ক্যাপিটাল চেঞ্জ করেছে ইরান ইরানের ক্যাপিটাল চেঞ্জ করেছে রিয়াল থেকে কি করেছে তেমন ওকে রিয়াল থেকে কি করেছে তেমন ওকে তো অবশ্যই এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো পড়ে রাখো কারণ এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেডও প্রশ্ন তোমাদের আসতে পারে তো চলো নেক্সট কোন বছর ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করেছিল মানে ব্রিটিশরা ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে কলকাতায় স্থানান্তর করেছিল কত সালে আঠেরোশো আটান্ন উনিশশো বারো উনিশশো পাঁচ কোনোটিই নয় তো আমরা জানি উনিশশো এগারো সালে উনিশশো এগারো সালে রাজধানী দিল্লি থেকে সরি কলকাতা থেকে কোথায় যায় দিল্লিতে যায় ওকে তাহলে অপশান যেহেতু কোনোটাই নেই সেক্ষেত্রে অ্যান্সার কি হবে অপশান ডি কোনোটিই নয় ওকে চলো নেক্সট প্রশ্ন কত শতাব্দীতে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় শতাব্দীতে বলেছে কত সালে বলে নে ওকে তো আঠেরো তো আঠেরো তম সতেরোতম কোনোটিই নয় তো আমরা জানি আঠেরোশো কত সালে হয়েছিল আঠেরোতম শতাব্দীতে হয়েছিল আঠেরোশো কত সালে এশিয়াটিক সোসাইটি সরি আঠেরোশো নয় সতেরোশো হ্যাঁ সতেরোশো কত সালে সতেরোশো চুয়ান্ন সালে অর্থাৎ সতেরোই জানুয়ারি সামথিং সতেরোই নয় তেরোই জানুয়ারি তোমার হচ্ছে যে সতেরোশো চুয়ান্ন সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেটা কে প্রতিষ্ঠিত করে সেটা কে প্রতিষ্ঠিত করে অবশ্যই খুব কমন নেম তোমরা জানো অবশ্যই আমায় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো আর কত শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা হচ্ছে আঠেরোতম শতাব্দীতে ওকে তাহলে কতগুলো প্রশ্নের অ্যান্সার পেলে তোমরা এখান থেকে আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন দেখো কোন বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় 
আচ্ছা এখানে তোমাদেরকে বলে দিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা তোমাদের অপশান অনুযায়ী তোমরা বুঝতেই পারছ কোনটা অ্যান্সার হবে অপশান বি আঠেরোশো সাতান্ন বাট বাট তোমাদের এখানে আমি একটা বলে রাখি এর সঙ্গে যে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশানটা আছে সেটা হচ্ছে যে তোমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো আঠেরোশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাট কলকাতা মেডিকেল কলেজ কলকাতা মেডিকেল কলেজ কলকাতা মেডিকেল কলেজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ অপশান এ ওকে আমি অপশানটা এরমভাবেই সাজিয়েছি আর নেক্সট দেখো আঠেরোশো সালে একটা হয় বিখ্যাত কলেজ কি সেটা হিন্দু কলেজ ওকে বর্তমানে হিন্দু কলেজের নাম পরিবর্তন করে কি রাখা হয়েছে অবশ্যই আমি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে ওকে চলো নেক্সট প্রশ্ন নিম্নের কে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরাজি শিক্ষা চালু করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন সুপারিশ করেছিলেন প্রশ্নটা প্রথম লাস্ট পর্যন্ত ভালোভাবে পড়বে তারপরে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবে এখানে বলে নেই যে কে শিক্ষা ব্যবস্থা বা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা কে প্রচলন করেছিল তখন কিন্তু বেন্টিক হয়ে যাবে উইলিয়াম বেন্টিক হয়ে যাবে ওকে আর যদি বলে সুপারিশ করেছিল তখন কিন্তু হবে লর্ড মেও লর্ড মেও সরি মেও হবে এটা লর্ড মেও ওকে আর লর্ড মেও কে ছিলেন লর্ড মেও কে ছিলেন যিনি হচ্ছে যেন মানে প্রথম ভাই ভাইস রয় যিনি খুন হয়েছিলেন ওকে তিনি হলেন প্রথম ভাইস রয় যিনি খুন হয়েছিলেন আঠেরোশো বাহাত্তর সালে কোথায় আন্দামানে আঠেরোশো বাহাত্তর সালে আন্দামানে ওকে প্রথম ভাইস রয় ওকে যিনি খুন হয়েছিলেন আর তিনি তার আমলে কি চালু হয়েছিল প্রথম জনগণনা হয় আঠেরোশো বাহাত্তর সালে ওকে এই আঠেরোশো বাহাত্তর সালে প্রথম জনগণনা হয় তার সময় ওকে চলো নেক্সট ইন প্রশ্ন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো দাগামা যখন কেরালার বন্দরে পৌঁছেছিলেন তখন কোথাকার রাজা তারাদল মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন তিবাকর কালীকোট কোচিন কোনোটাই নয় তো অ্যান্সার কি হবে কালীকট বন্দর ওকে চলো নেক্সট ষোলোশো দশ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ শক্তি কোন রাজার কাছ থেকে গোয়া দখল করে নিয়েছিল পর্তুগিজরা মানে কোন রাজার কাছ থেকে গোয়াকে দখল করে নিয়েছিল এক হচ্ছে বিজয়পুর বি হচ্ছে কালীকট সি হচ্ছে কোচিন তো আমরা জানি বিজয়পুরের রাজার থেকে তারা গোয়াকে দখল করে নিয়েছিল ওকে নেক্সট প্রশ্ন দেখো টেলিগ্রাফ পদ্ধতিতে এবং আধুনিক যোগাযোগ পদ্ধতি ভারতে কে চালু করেন দেখেছ আবার চলেছে কে চলেছে আবার লর্ড ডায়াল হাউসই চলেছে ওকে তো লর্ড ডাল হাউসই খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের যখন মিশন হিস্ট্রি করাবো অবশ্যই ক্লাসগুলো দেখবে সমস্ত অ্যান্সার করতে পারবে ওকে তো টেলিগ্রাফ পদ্ধতি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে চালু করেন লর্ড ডাল হাউসি ওকে কে চালু করেন লর্ড ডাল হাউসি আর এই লর্ড রিপন লর্ড রিপন কে লর্ড রিপন কী কী করেন আচ্ছা লর্ড রিপন কী কী করেন হচ্ছে যে প্রথম দেখো তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য আঠেরোশো বিরাশি সালে হান্টার কমিশন নিয়োগ করেন ওকে তাহলে আঠেরোশো বাহাত্তর সালে হান্টার কমিশন নিয়োগ করেন তিনি ওকে নেক্সট ইলবার্ট বিল নিয়ে ইলবার্ট বিলের প্রবর্তন করেন ওকে তারপরে কি স্থায়িত্ব স্থানীয় সাহিত্য শাসন ব্যবস্থা আঠেরোশো বিরাশি সালে যেটি মানে সেটি প্রবর্তন করেন ওকে সে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট যেটাকে বলা হয় তারপর হচ্ছে ভার্নাকুলার পেস্ট অ্যাক্ট তিনি বন্ধ করেন তাহলে কতগুলো অপশান বললাম পাঁচখানা অপশান বললাম এইগুলি হচ্ছে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান ওকে চলো চলো নেক্সট নেক্সট বলতে আমি লর্ড নেক্সট প্রশ্নে যার আগে লর্ড ডাল হাউসের সম্বন্ধে কিছু তোমাদেরকে ইনফরমেশান দিয়ে রাখি তিনি বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন করেন কত সালে আঠেরোশো সালে ওকে আচ্ছা প্রথম রেল ব্যবস্থা চালু করেন আঠেরোশো তিপ্পান্ন সালে ওকে কোথায় মুম্বাই থেকে থানে নেক্সট আঠেরোশো তারপর হচ্ছে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন চালু করেন কোথা থেকে কলকাতা থেকে আগ্রা আঠেরোশো তিপ্পান্ন সালে ওকে আচ্ছা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা আয়োজন করেন পিডাব্লিউডি স্থাপন করেন ওকে দ্বিতীয় রেল ব্যবস্থা চালু করেন কত সালে আঠেরোশো চুয়ান্ন সালে কোথা থেকে কোথা কলকাতা থেকে রানীগঞ্জ ওকে তারপরে তিনি তো ডক্টরি ল্যাব চালু করেন বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন হিন্দু কলেজের নাম পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্সি কলেজের নাম রাখেন আঠেরোশো সালে ওকে তো তোমাদেরকে যেটা কমেন্ট করতে বলেছিলাম সেটা আমিই বলে দিলাম তোমাদের ওকে চলো নেক্সট আচ্ছা আঠেরোশো সাতাত্তর সালে ভারত যখন ভানি ভার্নাকুলা পেস্ট অ্যাক্ট চালু করেছিলেন তখন ভারতের গভর্নর দেখেছো নেক্সট প্রশ্ন দিয়ে তোমরা পেয়ে গেছো তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার কি হবে লট রিপন ওকে বা ভার্নাকুলার পেস্ট অ্যাক্ট বন্ধ করেন বলেছে না চালু করেন চালু করেন চালু করেন হলে কি হবে লিটন চালু করে বললে লিটন হবে তিনি নিন্দিত মানে ভারতের সবচেয়ে নিন্দিত ভাইস রয় আর বন্ধ করে বললে রিপন হবে ওকে চলো নেক্সট 
আচ্ছা পৃথিবীর বৃহত্তম মালভূমির নিচের কোনটি অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম মালভূমির নিচের কোনটিতে অবস্থিত জানি আমরা সকলে জানি তিব্বত মালভূমি পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম মালভূমি ওকে চলো নেক্সট নিউ ম্যাঙ্গালোর বন্দর ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত নিউ ব্যাঙ্গালোর বন্দর ম্যাঙ্গালোর সরি নিউ ম্যাঙ্গালোর বন্দর ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত অপশান এ দেখো তামিলনাড়ু অপশান বি দেখো কর্ণাটক অপশান সি দেখো রাজস্থান ওকে তো আমরা জানি নিউ ম্যাঙ্গালোর মানে ম্যাঙ্গালোর ব্যাঙ্গালোর কোথায় অবস্থিত সব কর্ণাটক ওকে চলো নেক্সট ভূমিকম্প দেশ বলা হয় কোনটিকে এগুলো আমি স্ট্যাটিস্টিকে তোমাদেরকে অবশ্যই করিয়ে রেখেছি যদি না করাই অবশ্যই যারা দেখো তারাই বলতে পারবে করিয়েছি কি করাই নি ওকে তো তোমরা যদি মনে হয় যে তোমরা ক্লাসটা দেখো নি অবশ্যই আমায় কমেন্ট করবে আচ্ছা নেক্সট দেখো ভূমিকম্পের দেশ কোনটিকে বলা হয় অপশান এ ভারত অপশান বি জাপান অপশান সি পাকিস্তান অপশান ডি চীন না ভূমিকম্পের দেশ কাকে বলা হয় জাপানকে ওকে আচ্ছা জাপানকে ভূমিকম্পের দেশ বলা হয় তো নেক্সট দেখো জাপানকে কি বলা হয় সূর্য উদয়ের দেশও বলা হয় জাপানকে ওকে কি কি বলা হয় জাপানকে সূর্য উদয়ের দেশ বলা হয় আর নেক্সট বলা হয় ভূমিকম্পের দেশ আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন দেখো নেক্সট প্রশ্ন কি আছে নেক্সট প্রশ্ন আছে হচ্ছে কোথায় বেশি পরিমাণে কাজু বাদাম পাওয়া যায় কোথায় বেশি পরিমাণে কাজু বাদাম পাওয়া যায় অপশান এ কেরল অপশান বি উত্তরপ্রদেশ অপশান সি রাজস্থান অপশান ডি গুজরাট ওকে তো কাজু বাদাম কোথায় বেশি পাওয়া যায় কোথায় বেশি পাওয়া যায় কাজু বাদাম কেরলে ওকে অপশান এ হচ্ছে রাইট অ্যান্সার চলো নেক্সট স্বর্ণরেণুর নদী বলা হয় কোন নদীটিকে স্বর্ণরেণুর নদী বলা হয় কোন নদীটিকে হোয়াং হো সিকিয়াং আমু দরিয়া ইয়াং সিকিয়াং তো ইয়াং সিকিয়াংকে বলা হয় স্বর্ণরেণুর নদী আর এশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী কি তোমাদের হোমওয়ার্ক আমি যেটা ছিল সেটা আমি অ্যান্সার বলে দিয়েছি আজকের হোমওয়ার্ক কি এশিয়ার দীর্ঘতম নদী কোনটি কারণ এটি ডাব্লিউ বিপি কনস্টেবল পিলি যত সম্ভব পিলিতে এসেছিল দু হাজার ওকে চলো নেক্সট প্রশ্ন কফি উৎপাদনে ভারত কততম স্থান অধিকার করেছে কফি উৎপাদনে ভারত কততম স্থান অধিকার করেছে অষ্টম সপ্তম নবম দশম তো অপশান ডি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ দশম স্থান অধিকার করেছে কফি উৎপাদনে ভারত ওকে চলো নেক্সট আর বেশি কফি উৎপাদন কোন রাজ্যে হয় অবশ্যই তোমরা আমায় কমেন্ট করবে জজিলা পথ কাদের মধ্যে সংযুক্ত জজিলা পথ কাদের মধ্যে সংযুক্ত এইটা তো আমি করেই দিয়েছি তোমাদেরকে স্ট্যাটিস্টিকে তো অবশ্যই তোমরা অ্যান্সার করতে রয়ে লে টু শ্রীনগর ওকে লে টু শ্রীনগর চলো নেক্সট আয়তনে সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহটির নাম তোমরা দেখেছো ডাব্লিউ বিপি কনস্টেবলে ম্যাচিং করতে দিয়েছিলেন আমার একটা প্রশ্ন মেন্সের যত সম্ভব দু হাজার সালে দু হাজার ষোলো সালে এরকম একটা প্রশ্ন তোমাদের ম্যাচিং করতে দিয়েছিলো যারা আমার পিভিআসি আর ক্লাসগুলো দেখেছ তারা অবশ্যই এটা জানো তো এটার কি হবে হয়তো তোমাদের কাছে প্রশ্নটা সোজা লাগছে কিন্তু যে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশানগুলো আছে সেইগুলো সোজা লাগবে না তোমাদের কাছে ওকে তো দেখো সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহটি তো আমরা সকলেই জানি শনি কি কি এটা শনি আর এটা কি বলা হয় গড অফ স্কাই অ্যান্ড থান্ডার এটাকে রোমান ভাষায় কি বলা হয় গড অফ স্কাই গড অফ স্কাই গড অফ স্কাই অ্যান্ড থান্ডার ওকে আচ্ছা নেক্সট দেখো এটা হচ্ছে যে তোমাদের লার্জেস্ট প্ল্যানেট সৌরজগতের এটা টোটালি ফিল থাকে হচ্ছে গ্যাসের দ্বারায় ওকে এটা টোটালি ফিল থাকে হচ্ছে গ্যাসের দ্বারায় আচ্ছা প্রথম যে মিশন এতে যায় প্রথম অর্থাৎ বৃহস্পতিতে যে প্রথম মিশন যায় সেটার নাম কি পিনিয়ার টেন পিনিয়ার টেন ওকে আচ্ছা নেক্সট দেখো এর উপগ্রহ কতগুলি আছে সেভেন্টি নাইন সেভেন্টি নাইন উপগ্রহ আছে ওকে আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন দেখো নিচের কোনটি উচ্চ ফলনশীল গম নিচের কোনটি উচ্চ ফলনশীল গম কোনটি হবে কারণ তোমরা দেখেছ চাষি মানে চাষবাস ক্ষেত্রে মানে চাষিদের নিয়ে একটা না একটা প্রশ্ন ডাব্লিউ বিপি কনস্টেবলে ম্যাক্সিমাম টাইম দিয়ে থাকছে ওকে ম্যাক্সিমাম টাইম দিচ্ছে তাই তোমরা অবশ্যই এই প্রশ্নটার অ্যান্সার করার চেষ্টা করো আমি মিশন জিওগ্রাফিতে এইগুলো সব করিয়ে দেবো ওকে তো দেখো প্রথম কি আছে দেখো অপশান কি আছে অপশান এ দেখো কাবেরি আছে অপশান বি অপশান বি আছে হীরা অপশান সি কি আছে অপশান সি আছে জোয়া জয়া অপশান ডি আছে কি রাতনা তো এটার কি অ্যান্সার হবে কি অ্যান্সার হবে এর অ্যান্সার হবে হচ্ছে হীরা অর্থাৎ অপশান বি হীরা অর্থাৎ অপশান বি হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল গম চলো নেক্সট উনিশশো সালে 
সাতাশে ডিসেম্বর এখানে উনিশশো হবে ওকে উনিশশো এগারো সালের সাতাশে ডিসেম্বর কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে জনগণ মন গাওয়া হয়েছিল তাহলে তো আমরা প্রথমেই বুঝে গেলাম যে জনগণ মন কত সালে গাওয়া হয় জনগণ মন কত সালে গাওয়া হয় সরি মাইকটা নিচয় ছিল তো জনগণ মন কত সালে গাওয়া হয় জনগণ মন গাওয়া হয় হচ্ছে উনিশশো সালে আচ্ছা এটি কোথায় গাওয়া হয় প্রথম যা মানে কংগ্রেস কংগ্রেসের অধিবেশনে গাওয়া হয় কংগ্রেস কত সালে স্থাপিত হয় আঠেরোশো সালে ওকে আচ্ছা কোথায় গাওয়া হয় কলকাতায় আর উনিশশো সালে ওকে আচ্ছা সেই সময় প্রেসিডেন্ট কে ছিল প্রেসিডেন্ট কে ছিল ভিসন নারায়ণ ধর ওকে রবীন্দ্রনাথ এটি রচনা করেন কি ভাষায় তৎসম বাংলা ভাষায় ওকে আচ্ছা এটা হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যান্থাম ওকে চলো নেক্সট বম্বে আচ্ছা বম্বে সম্বন্ধে তোমাদেরকে বলে দিই এটা হচ্ছে ডাব্লু সি ব্যানার্জি প্রেসিডেন্ট ছিল বম্বেতে যখন ফার্স্ট অধিবেশন হয় আঠেরোশো সালে আঠেরোশো সালে ওকে আচ্ছা লখনৌ 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 লখনৌয় হচ্ছে যে আঠেরোশো সালে অর্থাৎ আঠেরোশো নিরানব্বই সালে আঠেরোশো নিরানব্বই সালে প্রেসিডেন্টকে ছিল রমেশ চন্দ্র দত্ত ওকে চলো নেক্সট ভারতের প্রথম লোকসভা কবে গঠিত হয় আমরা জানি আর একান্ন বাহান্ন অর্থাৎ উনিশশো একান্ন বাহান্ন সালে ভারতীয় লোকসভা গঠিত হয় সকলেই জানি বাট এখানে দেখো প্রশ্নটা কত স্ট্যান্ডার্ড করেছে তোমাদেরকে পার্টিকুলার টার্ম টাইমটা জিজ্ঞাস করেছে পার্টিকুলার টাইমটা জিজ্ঞাস করলেই অনেকের পরীক্ষার হলেই হয়ে যায় যে আমি আর প্রশ্ন পারবো না এই প্রশ্নটাই আমার জানা প্রশ্ন আমি অ্যান্সার করতে পারলাম না তাই তোমাদেরকে বলবো অবশ্যই আমার মিশনের যে মিশনগুলো আমি করাচ্ছি সেই মিশনগুলো অবশ্যই দেখো ওকে তো এটার অ্যান্সার কী হবে সাতই মে উনিশশো বাহান্ন নেক্সট দেখো প্রশ্ন ইউএনএ জেনারেল অ্যাসেম্বলির প্রথম মহিলা সভাপতি কে ছিলেন সরোজিনী নাইডু সুচেতা কিপালেনি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তো আমরা সকলেই জানি এর অ্যান্সার কী হবে ইউএনএর সভাপতি প্রথম সভাপতি ছিলেন হচ্ছে যে মহিলা ভারতীয় তিনি হচ্ছেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ওকে কততম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতীয় প্রস্তাবনা সংশোধন করা হয় কততম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতীয় প্রস্তাবনা সংশোধন করা হয় এরকম একটা প্রশ্ন পরীক্ষায় পড়েছিল বুঝলে তো কীরকম জানো তো যে ভারতীয় সংবিধান একবারও কি সংশোধন হয়েছিল ভারতীয় সংবিধান এখনও পর্যন্ত একবারও কি সংশোধন হয়েছিল তখন কিন্তু অ্যান্সার হতো হ্যাঁ না একবার দুবার এরকম অনেক অপশান ছিল তো তখন কিন্তু একবার হতো সঠিক অ্যান্সার ওকে তো নেক্সট দেখো বলতে নেক্সট বলতে অ্যান্সার দেখো কততম সংবিধান সংশোধন বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন অর্থাৎ অপশান বি কত সালে কত সালে হয়েছিল এটা উনিশশো সালে ওকে আচ্ছা একষট্টিতম কি একষট্টিতম সংবিধান সংশোধন কি ভোটাধিকারের বয়স করা হয় এটা পরীক্ষায় পড়েছে পিভিআসিআরে পড়েছে আঠেরো থেকে একুশ করা হয় ভোটাধিকারের বয়স ওকে আচ্ছা চুয়াল্লিশতম সম্পত্তির অধিকার বাদ দেওয়া হয় উনিশশো সালে ওকে আর একাত্তরতম 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 হচ্ছে যে অপ মানে সংশোধনীর মাধ্যমে একাত্তরতম সংশোধনীর মাধ্যমে অষ্টম তপসিলে মণিপুরি কঙ্কনি নেপালি ভাষা যুক্ত করা হয় ওকে চলো নেক্সট কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণা সংস্থাটি ভারতের কোথায় অবস্থিত অপশান এ বিজাপুর অপশান বি আসাম অপশান সি মাইসুর অপশান ডি বেঙ্গালুরু তো আমরা সকলেই জানি কোথায় অবস্থিত ভারতীয় খাদ্য গবেষণা অবস্থিত ওকে কোথায় অবস্থিত মহীশুরে অবস্থিত অপশান সি নেক্সট দেখো ভ্যালিওলা ভাইরাস মানবদেহে কোন রোগ ছড়ায় ভ্যালিওলা ভাইরাস মানবদেহে কোন রোগ ছড়ায় অপশান এ ইনফ্লুয়েঞ্জা অপশান বি হাম অপশান সি গুটি বসন্ত অপশান ডি জলাতঙ্ক তো ভ্যালিওলা ভাইরাস কিসের সঙ্গে যুক্ত গুটি বসন্ত ওকে অপশান সি রাইট অ্যান্সার চলো নেক্সট মানবদেহে থাইরক্সকিন হরমোনের প্রধান উপাদান কি আয়োডিন প্রোটিন থাইরয়েড কোনোটিই নয় তো প্রধান উপাদান কি আয়োডিন নেক্সট দেখো মানবদেহে মোট কত জোড়া কোমোজম থাকে কত জোড়া বলেছে এখানে কত জোড়া অপশান দেখো না যে ছেচল্লিশ ওকে ছেচল্লিশ ভুল অ্যান্সার হবে কী অ্যান্সার হবে তেইশ জোড়া ওকে চলো নেক্সট অ্যান্সার মানবদের কোন গ্রন্থি মস্তিষ্কের নিকট রয়েছে এর আগের দিনে এটা পিভিআসিআর প্রশ্নে পড়েছিল তো বলো এটার আমি অ্যান্সার বলে দিয়েছি পিটুটারি মস্তিষ্কের পাশে রয়েছে থাইরয়েড গলায় রয়েছে ওকে আচ্ছা নেক্সট অ্যাড্রিনাল কোথায় আছে অবশ্যই তোমরা আমাকে জানাবে রগ্নাশয় স্টমাকে থাকে ওকে মানবদেহে রক্তে গ্লুকোজের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে কোন হরমোন থাইরক্সিন অ্যাড্রিনালিন ইনসুলিন পিত্তরস রাইট অ্যান্সার কি ইনসুলিন 
जी तुम्हारे तो क्लसटा भलो लागे अवश्य लाइक करो चैनल के सबसक्राइब करो और नेक्स्ट क्लसर जो अवश्य सबसक्राइब करार पर बेल आइकन बजिए नाओ कारण तुम्हारे जख ही क्लस आपडेट करब तक ही तुम्हारे नोटिफिकेशन चले जाए ओके थैंक यू फर व्वाचिंग